芳姐，哎，你怎么来了？你忙吗？你说吧。我来是想跟你说，我要跟罗建军结婚了。哦，我知道了。你到那边休息区先等我一下，我马上就来。嗯，好。前两天罗建军来找过我，跟我要户口本的时候已经告诉我了。他怎么会跟你要户口本呢？你们不是要办手续吗？离婚以后，我们俩的户口还在一起。嗯、哦。他没说他不愿意吧？怎么会？都要结婚了，怎么还问这样的问题？我是太高兴了，所以不敢相信。有的时候啊，我夜里睡着睡着就惊醒了，坐起来以后想了想，才发现我不是在做梦，他是真的要和我结婚。听得出来你很爱他，可是我不明白，你爱他什么？你能告诉我吗？成熟啊，还有，他其实挺让着我的，我比他小那么多，有时候我总以小卖小。也就是想试试，他对我是不是真的好？芳姐，我知道你也挺让着我的。我对你做了那么多以小卖小的事儿，挺伤害你的。我跟你道歉。你没必要跟我道歉。你以后对罗建军好就行。我会对他好的。结了婚，他就是我丈夫了，我当然要对他好啊。我相信我们一定会白头偕老的，芳姐，你相信白头偕老吗？我相不相信不重要，关键是你和他相信。哎，那你和杨怀特呢？你们什么时候结婚啊？我和杨怀特什么时候结婚？跟你们结婚有关系吗？你要结婚了。我还是祝你幸福。这是我对每个读者都会说的话。我忙，不陪你了。哎，你这么早出来，家里人没说什么？他们问我来着。那你怎么说的？我就说我去跑步了。你还没看见我妈我姐，他们的嘴惊讶的合都合不上。还是没有告诉我，你带我来这儿干嘛？带你见一个重要贵宾。你好，刘小姐。不好。嗯嗯嗯。你好，刘护士。还没追上刘护士呢。没有。我是练习脸部肌肉呢，不对吧？我记得你腰部以上没有问题啊。你就是谢香梅吧？你怎么会知道我？那能不知道吗？每天我睡觉的时候，谢香梅这仨字儿就会准时的出现在我的耳边。哎呦，哥们儿，你说谢香梅怎么老爱抬杠啊？哎呦，哥们儿，你说谢香梅她怎么就专爱和我抬杠呢？谢香梅和我抬杠，抬到什么时候算是个完呢？你给我闭嘴！闭嘴！哎呦，哥们儿，我完了，我完了！你说我怎么就会喜欢上像谢香梅那种女人呢？哎呀，哪种女人啊？哦，对不起，对不起，我说漏嘴了，丹青。你好，我叫杨木林。你好，好，加油。他要是能脱离拐杖自己走十三步的话，就意味着他可以重新开始走路
。为什么是十三步？医生说，主要是给他一种信心。但其实，拄拐杖的应该是我，不是他。为什么？我和木林是大学同学，毕业以后我们分在同一家汽车公司，我做设计，他做检测。那时候我们真是春风得意啊！除了工作，我们就剩下花天酒地了。所有的顶级车我们都开过，所以那个时候我什么都看不上，目空一切，因为我对自己太自信了。所以在还没有完全了解一辆新车之前，我就超速驾驶，结果车子失控。撞上了高速公路的隔离墩，我没事，出事的是木林。木林捡了条命，没死，可惜他的腿不行了。医生说他这辈子就要在轮椅上过了，可我不信，我就是想让他能站起来，能走，所以我就把杨木林接出来了，送到这儿。这是最好的康复中心。这就是你经常迟到早退、工资永远不够用的原因。我刚开始找工作的时候，正赶上木林结束了站的训练，开始学习走路了。那个时候他情绪特别不好。整天不停的闹，急了还要骂我。我知道，因为他每动一下，浑身都会跟着疼。可是我宁愿他打我骂我，我也不能看着他一动不动的就那么躺在那儿，像死人一样。那样的话，他的身体就会慢慢的僵硬萎缩，最后就是大脑。带你到这儿来，就是让你彻底了解我。我和你以前交往的人都不一样，我不仅没车没房，还有一个杨木林，这是我必须负的责任。所以跟他们比，我是负数。你跟他们当然不一样，你就是你。你不是带团出去了吗？怎么又回来了？我请长假了。为什么？我们不是马上要结婚了吗？有好多事要准备呢。哎，有什么事好准备的？啊？你看看，我刚洗了一点儿，就有这么多的事儿要做了。哎呦，怎么那么麻烦？这已经算是简单的了。也就是小蔡他们结婚程序的一半。哎，怎么了？公司规定，员工之间不许谈恋爱，要不然就得有一个要离开。你不高兴了？你说呢？对不起，但是咱们都需要工作呀。要不我离开公司吧？干嘛呀？你工作刚有了起色。那总不能让你离开啊。就不能两个都不离开啊？那我不想两个人谈恋爱的时候还偷偷摸摸的，搞得跟做地下工作似的。要不这样吧，嗯，咱们先暂时的保守一下秘密。怎么，这样还不行啊？你
怎么了？别吓唬我！我现在才知道，原来你也会撒娇啊！嗯，那就是你同意了。好吧，好吧，哼，我愿意服从你的命令。小美啊，你这去哪儿了？大礼拜天的，我都那么大了，你还管我？小琴，工作做完了吗？嗯，不错呀、啊。小姨，你没事吧？没事啊。你是不是生病了？怎么声音都变了？没有啊。平时我不就这么说话吗？是啊。我也奇怪呢，刚才猛的，我都没听出是你的声音。嗯。哟。你你怎么来了？呃，我给小晴补课。这，这补课，你怎么还带东西、啊？这已经够让你操心费脑子的了，怎么，你还倒贴啊？这是我应该做的。妈，人家都买了，您就拿着呗。我正式介绍一下啊，我妈，我姐，小琴。阿姨好，大姐好，小青好。姐，去做点好吃的，咱们晚上一家人好好吃顿饭。看我这老糊涂，香桂啊，你还站那愣什么？还不麻溜去买去？今天啊。多做几样好吃的，好好的招待招待咱们的贵客。哎呀，忘了，今天让你开门啊，试试新配的钥匙。哦，对了，别配了，他用不了了。试试吧。好啊。嗯、哎，可周，嗯，不行啊。你再试试，新配的钥匙可能不太好用。哦，怎么用啊？我诱你。往右，进来啊！愣着干嘛？第一次自己开这个门，还有点不太适应。你不是说过吗？什么事儿都要慢慢适应，估计下次就好了。可周，嗯，谢谢。什么？都围着我们家的楼跑了四圈了，再这样下去，非绕到天亮不可了。那怎么办？我好多话还没说完呢。都说了一天了，你不觉得累啊？有吗？我怎么觉得好多话还没说呢？我喜欢跟你聊天。我也是。喂，喂，是我。哎，可周，你的脚真的好了？本来就没事儿吗？杨辉特呢？又飞了？过几天他就回来。啊。哎，你有什么事儿说吧。啊，我是想啊，把户口从你那儿迁出来。你，你。是不是要结婚了？是。每个女人都希望自己的感情能有结果，结婚是好事儿，我祝福你。哎，要不我送你？不用了，户口本你明天来拿吧。喂，喂，我找罗建军。你打他手机。你谁呀、啊？我是。啊、哦，你是新娘子吧？哎呀。
这罗建军结婚也不通知我一声，哎，按辈分我还得管你叫嫂子呢，嫂子好啊。我是他前妻。哦哦，对不起对不起对不起，弄错了弄错了。没关系。夏新吉，您的安排是这样：周一呢，下午要开广告策划会；嗯，周二上午要与客户见面。好，我知道了。哎，您看一下这个休闲服创意怎么样？我记得之前还有另外一个版本，拿过来让我对比一下。我们要对比一下这两个案子哪一个预算比较多，下星期开会时候再决定吧。喂，嗨，是我。我刚才都看见你了，在门口转了几次了。什么事啊？<笑>哎呀，下了班一块去吃饭吧。好啊。水煮鱼怎么样？没问题。那在公司门口见啊。好。你可不能天天熬夜啊！你工作那么累，别让我担心。没事儿，只要你对我多笑笑，我就永远精力充沛。嗯，小吴。哎，哎呀，薛总，你好，你好，你好，你好。哎，我给你介绍一下，嗯，丁爱宇。你好，你好，我女朋友，幸会幸会啊。那好，你们聊吧，改天我们再聊。好，好，好，再见，再见，再见，再见。是不是刚才我说错什么了？谢谢你。怎么了？以前从来没有人像你这样介绍过，说我是他的女朋友。你是第一个。以前每次遇到这种情况，我都得回避。或者撒谎说我们是同事，出来谈点事。你刚才这么大方的介绍我，我真的很感动。爱雨，刚才发生的一切再正常不过了。我没有特别为你做什么，你真的不用感谢我。你要相信你自己。你是一个非常非常好的女孩，你早就应该享受这种权利。记住了，你是我的女朋友，名正言顺。你说吧，我来是想跟你说，我要跟罗建军结婚了。哦，我知道了。你到那边休息区先等我一下，我马上就来。嗯，好。
前两天罗建军来找过我，跟我要户口本的时候已经告诉我了。他怎么会跟你要户口本呢？你们不是要办手续吗？离婚以后，我们俩的户口还在一起。嗯、哦，他没说他不愿意吧？怎么会？都要结婚了，怎么还问这样的问题？我是太高兴了，所以不敢相信。有的时候啊，我夜里睡着睡着就惊醒了，坐起来以后想了想，才发现我不是在做梦，他是真的要和我结婚。听得出来你很爱他，可是我不明白，你爱他什么？你能告诉我吗？成熟啊，还有，他其实挺让着我的。我比他小那么多，有时候我总以小卖小，也就是想试试他对我是不是真的好。芳姐，我知道你也挺让着我的，我对你做了那么多以小卖小的事儿，挺伤害你的。我给你道歉。你没必要跟我道歉，你以后对罗建军好就行。我会对他好的，结了婚。他就是我丈夫了，我当然要对他好啊！我相信我们一定会白头偕老的。芳姐，你相信白头偕老吗？我相不相信不重要，关键是你和他相信。哎，那你和杨怀特呢？你们什么时候结婚啊？我和杨怀特什么时候结婚？跟你们结婚有关系吗？你要结婚了，我还是祝你幸福。这是我对每个读者都会说的话。我忙，不陪你了。既然出来了，就别急着回去，坐一会儿，喝会儿茶。好。哎，你想不想吃？当然想吃了。那我给你洗去。待会儿吧。哎，小姐你好，好长时间没见了。你好，上次你们存在这儿的茶叶还有好多呢，是吗？我都忘了。没错，我记得清清楚楚。上次你也是和一位男士来的，你们说茶叶就存在这儿，你们肯定还会来的。要不我把茶叶拿来，您带回去吧，放时间长了该不新鲜了。谢谢，我去给您拿过来。你跟季霄云以前来过这儿，这地方不错，是吗？小姐，您看是这个吧？我记得字还是您写的，谢谢你，不客气。就他吧，咱们重新点吧。艾玉，他只是罐茶叶，又不是人。没事，这又不及格。我跟你讲的，你都没听懂啊？听懂了。听懂了，怎么还不会做呢？哎，哎，你别哭啊！哎哎，别哭别哭！哎，这个成绩上有个起伏呢，算不了什么，不代表什么。有什么不明白，你就问叔叔，叔叔再给你讲啊。上班时间我才跟你谈工作呢，你就找借口吧你。不开玩笑了，我想跟你谈谈小青转学的事儿。转学？谁说他要转学啊？我呀
我觉得小青一点都不快乐。再这样下去，他就不是单纯的厌食症了，他还会得厌学症、抑郁症，反正加在一块儿就是重点中学综合症。跟你说句大实话吧，我觉得要让小青跟上重点中学的进度，还是挺难为他的。我每天讲课讲的那么细致，他也只是勉强能跟上进度。想让他再提高一点儿。都是难上加难。有一次我表扬小晴有进步，你知道她怎么说？她说她成绩提高了，可是自己一点都不快乐。她说她这么努力，都是为了你们。说白了就是为了你。这几天我老想起你说的那句话：你宁可不要那些所谓能够带给你幸福的东西和人，而选择了我。我相信这里面一定有你的痛苦和妥协，不然你就不会在那次拥抱之后，还有那么长时间的回避和挣扎。我知道那个时候你还在犹豫、彷徨、取舍，但最终你还是选择了我。那既然你都可以这样，我们凭什么去剥夺一个孩子的真实的渴望？我想，小琴和你一样，他想要的不是那些所谓能够带给他肯定的好分数，也不是一个重点中学的光环。他想要的其实很简单，就是一份轻松，一份自由，一段无忧无虑的青春。回来了，坐坐。这叫来得早不如来得巧，我面刚煮好。下午邵嘉欣打电话给我，我让他打到杂志社找你。哦，我接到了，我还见了他。是吗？他和罗建军要结婚了。啊，我也听说了。挺好的。真是，我听他声音好像特别开心。哎。要不哪天我们请他们吃个饭吧？吃饭？对啊，你看人家打电话来了，咱不能一点表示都没有，好像心里想着什么似的。啊，也是。哎，你怎么了？我洗手。哦，快点啊！你想好了吗？那你给我交的那些学费怎么办？这些你就别管了，我自然会想办法的。当然，小姨不希望你转学，但是如果你真的想的话，小姨就答应你。小姨，你会不会讨厌我呀？你还记得吗？你小时候都是我哄你睡觉，你每天缠着我给你讲故事，说完一个又一个，害得我第二天上学都迟到了。你小时候就那么烦人，我还那么喜欢你，更何况你现在是要决定你自己的事儿，你也是大孩子了。无论你选择什么，小鱼都支持你。我想转学，我答应你，小姨，谢谢你。我和可舟祝贺你们了，谢谢。谢谢方姐，谢谢杨大哥。哎，芳姐，你和杨大哥，你们什么时候结婚啊？哦，我还没通过他的考试呢。考试？什么考试啊？就丈夫现在进家门都得拿上岗证的。丈夫上岗还得需要考试
。对啊，你不知道啊？嗯，对了，忘了给你考试了。我,我就别考了，肯定不及格。你这人就是，老说这种扫兴的话。今天晚上回去，我给你出份卷子，啊？对，不，那要是考不及格呢？不及格就再补考，反正我是认定你了。快吃吧，羊肉都煮老了。来，先喝了再吃。嗯。哎，好。嘉欣，嗯，咱们去弄点青菜去。好。哎，哎哎，干嘛呢？都喝了，我等你呢。哎呦，芳姐，嗯，有一次我看你的杂志，上面是不是有一期关于婚纱的介绍啊？好像是有那么一期。怎么了？这不是马上要订婚纱了吗？我想让你帮我问问，看看那些婚纱是在哪个店拍的，有几件我挺喜欢的。行，明天我就帮你问。谢谢啊。哎，对了，哦，我还想请你帮我个忙，什么？到时候你得帮我参谋参谋。这还是你们俩自己决定吧。他你还不知道吗？他什么都不懂。我要是问他，他肯定说，穿什么婚纱呀？简简单单的挺好。当时他是不是也这么跟你说的？嗯，芳姐，给你。嗯。啊，没事没事。嗯。哎，怎么了？啊，没事儿，这打了一盘子。哦，小心点啊，别扎着。嗯，没事儿。嗯，不行。我还是得去看看，嗯，这可周啊，有时候老让我不放心。哦，我操！嗨，他那么大人了，有什么不放心的？有时候我觉得他还真有点毛手毛脚的。谁呀、啊？可周啊？他？对啊。不是，我跟他在在一块那么长时间，我怎么没发现啊？那是你不关心他。你看看，这地那么平。他都能摔跤，那碗洗了一半，盘子就摔了。去去去去去！这么平的地，他为什么会摔跤？你得想明白这点啊！为什么？啊？那还不是你乱摆家具给办的？这谁,谁乱摆家具了？啊？他喜欢这么摆，我跟他说让他把它摆回来，你看他摆回来了吗？去去去去去去去！那是人家不愿意跟你吵架。他不跟你一般见识，知道吗？他，我还不了解吗？其实啊，他压根儿就不喜欢你这么摆，知道吗？我不跟你争啊，可昭。哎，可昭。怎么了？你帮我告诉他，你喜不喜欢咱们家现在这格局？对，可昭。你告诉他，你一点都不喜欢这么摆，你是吧？不是，你说说，哎，你说这个这这沙发这么摆，你你这这这当不当，正不正啊？不是，你再说这这书房那书桌，啊，多闹心这么摆啊！你说这么摆，你能舒服吗？真是，将军。我们回家吧，我困了。你干嘛？没喝好呢，你接着喝。别喝了，都喝成这样了。不是，哎，不是，你别走啊！没没喝完呢。谁走啊？上厕所。我知道厕所在这儿。你你我，我等你啊！站。怀特，怀特。你们俩都喝多了，别喝了啊！嗯，没有啊，他上洗手间了。哎，没有啊！你看你，你这干什么呀你？好好一顿饭，你置什么气呢？你这王顾海跟你没关系？怎么跟我没关系啊？你
你现在是我老公。你现在又不是你家，人家还怎么弄怎么弄嘛？管那么多干什么？你你你，一边待着去。这是什么家伙？这就不是我的家了。我告诉你啊，这卫生间瓷砖还还是我选的，知道吗？哎，求你了，别闹了，他喝醉了，说胡话呢。哎呀，滚蛋！哎，嘉欣，你别走啊，他还怎么着怎么着吧，反正我不管了。你别这样，你们都要结婚了，别吵架啊。你听他刚刚都说的什么呀？他罗建军就这脾气，你别往心里去，他喝多了就这样。哎，将军，你别跟我客气啊。你不是说喜欢我们家这瓷砖吗？一会儿我给你拿一铲子，你把它全铲你们家去啊！杨怀特，别闹了，行不行啊？早知道你们是这样的，这顿饭说什么都不能吃。不，快说，我就想让你告诉我，你喜不喜欢咱们家现在这格局？你说啊，不，你告诉我，你喜不喜欢？你弄疼我了。对不起啊，我帮你揉揉。你松开。不是，我就想，我就想问问你，你你你到底喜不喜欢咱们家的格局？你松开。你。你，嘛呀？手，拿开，快拿开！她是我女朋友，我拿着她手跟你有什么关系啊？怎么就没关系啊？你把人手给弄疼了，快拿拿拿拿拿开！我弄不弄疼你管得着吗你？嘿！我怎么就管不着了？干嘛？告你啊！你你我我路见不平不行吗？你半大侠呢？他还是我前妻呢，知道吗？他还是我女朋友呢，对你这是有病啊你呀！你才有病！我跟你说，这是我们家，你少在这给我撒野！你们都走吧。的事儿没跟你妈说呀？说了，他们早就见了建军照片了，然后在被我胡乱吹了一通之后，哼，比我还着急呢。现在，哟，那光见照片，不见真人呢？妈，这早见晚见，还不都得见？你们什么时候结婚啊？就下个月吧。怎么这么急啊？来得及准备吗？哎呀，不是我着急，是他。非说赶快把事儿办了算了，真的不是你着急？我看呀，你都快急得上房揭瓦了。那你有本事跟我一块儿买啊？要不然咱们俩一块儿结。我们才刚开始，还不知道以后怎么样呢。刚才大姐可跟我说了啊，你跟林丹青不好是不好。只要一好起来，跟好了八百辈子似的。什么才刚开始啊？我们的情况跟你们不一样，有什么不一样的？那早晚不得结婚呐？啊
没想过这个问题呢。香梅的情况和你是不一样，她还有我们这么一大家子人呢。哎，都怪我们拖累了香梅。妈，这好好的，干嘛又说这种话呀？咱们一家人不是挺好的吗？快抱快抱，我都饿了。哎，嘉欣，你们婚纱照准备什么时候拍啊？定好日子了吗？还没呢，过几天再说吧。那婚车呢？包给婚庆公司了吗？没有，不着急刚去了趟超市，咱们今儿晚上吃什么呀？你决定吧，我今天不饿。啊、今天怎么样？邵嘉欣的婚纱挑好了吗？挑好了。嗯、怎么了？今天好像情绪不高啊。没有，有点累了。亲爱的，我明天就要搬家公司，把我的行李都搬过来。刘翔重新投入训练，你听见没有？阿兰约翰县并没有出掉自己。随便。你怎么了？第二逆转，击败乌克兰，领先世锦赛十六强。你怎么对我这个态度？你心里清楚。不清楚。人家方可舟那么辛苦的陪我们去挑婚纱，啊，还搭上自己的人情，你看看你，对人家那态度。谁让你们俩之间爱爱昧昧的了？我心里不舒服。哎，我们俩怎么暧昧了？你别无理取闹好不好？谁无理取闹了？他都那样给你打领带，那还不暧昧啊？再说了，你们俩原来又是那样一种关系。你明知道我们有那种关系，那你为什么还拉着他去试婚纱呢？你不就是想把你的幸福、你的胜利摆在方可舟的面前让他看吗？可你考虑过方可舟的感受了吗？你还不舒服了？你不舒服也是你自找的。
我怎么睡着了？啊。怎么了？没，没我给你压麻了吧？啊，没事儿。我睡了多久啊？一个多小时吧。一个多小时？嗯。那你怎么不叫醒我呀？看你睡得这么香，没舍得。你怎么这么傻呀？那你干什么了？看你啊。我赶快把创意完成，你不许走。嗯。